வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் லீனியர் ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் அதாவது இங்கே வேரியபிள் ஒன்று தான் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே லீனியர் ஈக்குவேஷன் எதை வச்சு சொல்கிறோம் நம்ம வேரியபிளில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பவர் ஒன்னாக இருக்கணும் அதை நம்ம டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டிகிரி வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டிகிரி வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸாக இருக்கணும் அப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ வேரியபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸும் இருக்குது ஒய்யும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள் ஓகே ஸோ இங்கே பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதணும் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதியிருந்தோம்ல இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இன்னொரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும் அதை நம்ம ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷனோட டெஃபனிஷன் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே லீனியர் ஈக்குவேஷன் கேன் பி புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே வேர் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் இந்த ஏபிசி வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ஏபி ஆர் நாட் போத் ஜீரோ இந்த ஏயும் பியும் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ இருக்கக்கூடாது இப்போ புக்கில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏயும் பியும் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எக்வேஷன் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றத புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது சேம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் Akila went to a fair in the village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அகிலா வந்து விளையாட நினச்சது இந்த ஜெயின்ட் வீல் நம்ம தமிழில் ராட்சச ராட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் அதுக்கப்புறமா ஹூப்லா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹூப்லா அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கையில் வச்சுருக்க இந்த பொண்ணு வச்சுருக்க இந்த கையில் இருக்கிற இந்த ரிங்கு இங்கே இருக்கிற பொருள் மேலே ஏதாச்சும் போட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பொருள் அந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை வந்து ஹூப்லா இது ஜெயின்ட் வீல் ரைடு இது ஹூப்லா கேம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு கேமும் விளையாடணும் விளையாடுறதுக்காக விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகிலா ஓகே த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஷீ பிளேடு ஹூப்லா இஸ் ஹாஃப் த நம்பர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஷீ ஹேட் ஆன் த ஜெயின்ட் வீல் ஸோ ஹூப்லா எவ்வளோ விளையாடுறாங்களோ அதில் ஹாஃப் வந்து ஜெயின்ட் வீலில் போகிறாங்க ஓகே ரைடுக்கு போகிறாங்க இன் இஃப் ஈச் ரைடு காஸ்ட் ருபீஸ் த்ரீ அண்ட் எ கேம் ஆஃப் ஹூப்லா காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹவு வுட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த நம்பர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஷி ஹேட் நம்பர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஷி ஹேட் அண்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஷி பிளேடு ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஷி பிளேடு ஹூப்லா ப்ரொவைடட் ஷி ஸ்பெண்ட் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ரைடோட காஸ்ட் ஒரு ரைடு போகிறதுக்கு த்ரீ ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹூப்லா கேம் விளையாடுறதுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு கேமையும் விளையாடுறதுக்கு மொத்தமாகவே இருபது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரைடு எத்தனை தடவை போயிருக்காங்க அதே மாதிரி எத்தனை தடவை வந்து ஹூப்லா விளையாடியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஸோ அதுக்கு நம்ம இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரைடும் ஹூப்லாவும் சொல்லியிருக்காங்க ரைடை நம்ம எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஹூப்லாவை நம்ம ஒய்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹூப்லாவில் ஹூப்லா ஒரு தடவை போனால் ரைடு வந்து ஹாஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாஃப் டைம் போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இங்கே ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ரைடு எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹூப்லா ஒய்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரைடு வந்து செல போகிறதுக்கு ஒரு தடவை காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எத்தனை தடவை போயிருக்காங்கன்னு தெரியாது அதனால் இங்கே த்ரீ எக்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே ஃபோர் ஒய்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒய் வந்து ஹூப்லா ஹூப்லா வந்து விளையாடுறதுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஆகுது ஆனால் எத்தனை தடவை விளையாடியிருக்காங்கன்னு தெரியாது அதனால் ஃபோர் ஒய் ஓகே ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி இந்த ட்வெண்ட்டி அப்படின்றது இந்த ரெண்டு கேமையும் விளையாடுறதுக்கு ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னென்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ் ஒய் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது அல்ஜிப்ரேக் மெத்தட் அண்டு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஓகே ஸோ இந்த கிராஃப் மெத்தடில் நம்ம கிராஃபில் இது ஈக்குவேஷனை ட்ரா பண்ணுவோம் இல்லை ஈக்குவேஷன் ட்ரா பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரும் ஓகே ஸோ இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஃபில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸ்ட்ரைட் லைனாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து எப்படி வேணாலும் வரலாம் அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து இன்டர்செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் பேரலாகவும் இருக்கும் ஒரு லைன் வந்து இன்னொரு லைன் மேலே ஓவர்லாப் பண்ண மாதிரி அதாவது கோ இன் சைட் ஆற ஆற மாதிரியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்டர்செட் பண் இன்டர்செட் பண்ணும்போது எத்தனை சொல்யூஷன் வருது பேரல லைன் இருக்கும்போது எப்படி சொல்யூஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கோ இன் சைட் வரும்போது எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன்ல பார்க்கல